ciao à tutti, bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un des loisirs préférés des français, un passe-temps que les français adorent pratiquer, je vais vous parler de la brocante. Alors pour dire brocante on dit aussi vide grenier et en gros qu'est-ce que c'est une brocante C'est comme une grande foire ou un marché, c'est un endroit où vous pouvez acheter des meubles anciens, euh, des objets d'occasion, c'est-à-dire des objets déjà utilisés. Donc là je vous emmène avec moi dans une brocante pour vous montrer Généralement, une brocante, ça se passe le dimanche, alors principalement à l'automne et au printemps. Et ça se déroule dans la rue, sur le trottoir le plus souvent, ou alors dans un gymnase ou une salle fermée. Il y a environ 50 000 brocantes par an en France, donc c'est très très important. Et ce chiffre augmente tous les ans depuis 10 ans. En France, plus de la moitié des Français achètent ou vendent des objets en brocante chaque année. Alors, pourquoi aller dans une brocante Eh bien déjà parce que ça vous fait une belle petite promenade. Pour peu qu'il fasse beau, c'est très agréable. Ensuite, euh, on fait aussi des brocantes parce qu'on est à la recherche de la bonne affaire. La bonne affaire, c'est une expression qui veut dire que vous pouvez acheter un objet qui normalement coûte cher, et eh bien là, en brocante, vous allez le trouver à un prix dérisoire, c'est-à-dire un prix pas cher du tout. Et pour beaucoup de gens, faire une brocante, c'est aussi un petit peu comme aller à la chasse au trésor. Vous êtes à la recherche d'un objet et tout d'un coup, vous allez dénicher l'objet parfait, un objet rare ou quelque chose de valeur que vous recherchez depuis longtemps. Et aussi, on va dans des brocantes parce qu'on est un petit peu écolo. Euh, ça veut dire qu'on ne veut pas forcément acheter tout le temps, tout le temps des objets neufs dans les magasins. Donc, on essaye d'acheter voilà, des objets qui ont déjà eu une première vie. Dans les brocantes, on achète des objets d'occasion. Alors, d'occasion, ça veut dire que ce sont des objets qui ont déjà servi euh, ou des vêtements qui ont déjà été portés. Euh, en gros, des choses qui ont déjà été utilisées. Ça s'appelle des objets d'occasion. On peut aussi dire des objets de seconde main. Ça peut être de la décoration, ça peut être des vêtements pour enfants, des vêtements pour adultes, des jouets. Tout ça, vous les achetez auprès de particuliers, c'est-à-dire euh, des gens comme vous et moi, euh, qui ne sont pas professionnels. Alors, j'ai cherché un petit peu sur Internet pour connaître l'envers du décor, parce que généralement, quand je vais dans une brocante, euh, moi, j'y vais comme acheteuse, donc pour acheter des objets. Mais euh, là, j'ai voulu me renseigner comment on fait pour participer à une brocante si on est vendeur, c'est-à-dire si on vend les objets. Euh, alors... Un particulier, c'est-à-dire une personne qui n'est pas professionnelle, a le droit de participer uniquement à deux brocantes par an. Euh, à chaque fois, il faut s'inscrire sur le registre de l'association qui organise la brocante. Donc ça permet aux organismes de l'État de contrôler que vous ne faites pas plus de deux brocantes par an. Si vous faites plus de deux brocantes par an en tant que particulier, vous serez assimilé à un professionnel et donc vous aurez des taxes comme tous les professionnels. Et il faut louer euh, un espace, c'est-à-dire euh, du mètre linéaire, une surface où vous allez mettre votre stand, où vous allez mettre vos articles à vendre. Et ça, ça coûte entre 3 et 20 euros le mètre linéaire. Dans les brocantes, les vendeurs vous vendent leurs objets à des prix qui peuvent être affichés ou alors c'est eux qui vont vous donner les prix. Mais il faut savoir que dans toutes les brocantes, on peut négocier on dit aussi on peut marchander, ça veut dire que vous pouvez essayer de faire baisser le prix que demande l'acheteur. Voilà, vous négociez avec lui et généralement vous pouvez arriver à faire baisser un petit peu le prix. Alors généralement quand on va à une brocante, on paye en espèces. Ce qu'on appelle des espèces, on peut aussi dire en liquide, c'est-à-dire qu'on paye avec des billets et des pièces. Dans une brocante, on ne peut pas payer avec la carte bancaire et généralement, on n'a pas le droit de payer avec un chèque. Voilà, j'espère que cette petite balade avec moi dans une brocante en France vous a intéressé. J'espère que vous avez appris plein de nouvelles choses. Moi, je serais très curieuse de savoir si les brocantes, les vides greniers, existent dans votre pays. Euh, je ne pense pas que ça existe qu'en France, mais voilà, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. 
pensez à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A presto Ciao, ciao